Okay, saya akan share. Okay. Okay, round 6 uh, baru saja bermula. Saya rasa semua boleh tengok eh di situ eh. Okay, so kita akan tengok satu-satu bot dulu. Okay, kita tengok uh, bot pertama. Uh, di mana pemain... Uh, Malaysia, Fidia Master Lim Jauren bermain hitam bertemu dengan pemain uh, first board daripada Nepal Bibet Ting Okay, Sicilian eh Sicilian Grand Prix eh macam ni So biasanya Bishop ni akan diletakkan di sini Bishop C4 untuk attack F7 ataupun uh, mainline di Bishop B5 lah eh Okay saya nampak ada yang dah live ni So siapa-siapa yang live tu bolehlah bagi komen eh Kalau ada apa-apa nak bertanya dan sebagainya Okay uh, masih awal lagi kita tengok dekat board lain Okay uh, untuk makluman semua Okay uh, Uh, Olympiad kali ni dia hanya ada satu pasukan aja. Uh, kalau over the board dia uh, board uh, dia ada pasukan open dan pasukan wanita. Tapi untuk online kali ni bermula daripada tahun lepas dia buat satu team je. Maksudnya dalam satu team tu ada pemain wanita dan pemain uh, lelaki sekali lah. Nah. So ini adalah pelanan antara Woman Fidi Master Sujana Lohani bertemu dengan Putri Munajah Azhar pemain daripada Malaysia. So Munajah uh, tak silap saya menang ke lima-lima game eh. So bermain King Indians. So mungkin kita, kita kita tengok masih peringkat awal lagi. Ini masih peringkat opening. Okay kita tengok di sini. Alright. Okay kita tumpu pada satu game lah eh. Okay kita ambil game board satu Malaysia. Okay, so ini uh, game board satu Malaysia bermain hitam Fidia Masa Lim Jauren Okay, bertemu dengan pemain Nepal Bibet Singh Okay, seperti yang saya maklumkan tadi Ini uh, putih bermain opening uh, Opening Sicilian Grand Prix Dan Bishop ni di C4 untuk attack F7 Dan uh, biasanya putih akan attack di sebelah king side Queen akan pergi ke H4 Night G5 eh, ha, Untuk chairmat di sini lah eh. ha, Tapi Of course ya, hitam ada cara lah Macam mana nak nak Stop uh, Serangan putih tu eh. So biasanya queen akan pergi ke sini Queen H4 Seperti saya malam tadi disusul dengan night G5 Untuk chairmat di H7 Ya yeah. <coughs> Dan hitam akan cuba bermain D5 untuk um, tutup serangan bishop ni di sepanjang diagonal ni. Eh? Uh, sebab sebab putih biasanya nanti dia akan main F5 lagi eh. Untuk uh, mem memberi laluan kepada rook ni untuk attack, knight G5. Eh? F5 ni kadang-kadang dia sacrifice je pun ni. Eh? Dia bukan saja nak buka file F ni, dia juga buka diagonal ni. Eh? So je, biasanya hitam akan bermain D5 eh. Uh. So kalau nak G5 boleh je putih bermain H6 eh. Untuk stop checkmate di sini. Uh. So biasanya dalam uh, opening ni uh, putih biasanya dia akan bermain orang kata all out lah. Uh, di sebelah king side eh. Uh, dia akan dia akan orang kata berserang habis-habisan di sebelah ya. Seperti yang saya jangka tadi, main D5 untuk menutup bishop ni. So, uh, biasa, mungkin putih akan undur. Uh, sebab kalau putih makan, hitam makan balik, nanti uh, bishop hitam ni akan keluar. Uh, jadi, saya rasa lebih baik putih undurkan bishop ni dan biarkan bishop ni terkurung.
So kawalan masa mereka uh, mereka menggunakan kawalan masa rapid ya eh, 15 minit dan uh, plus sat, uh, 5 saat tak silap saya increment bagi setiap move. Jadi FIDE Olympiad ni um, dia ada empat division sebenarnya. Division 1, 2, 3 dan 4. So Malaysia di division 3. Uh, sekiranya Malaysia uh, menghuni tempat teratas dalam division ni Malaysia, uh, Malaysia mungkin boleh layak ke division kedua. Uh, dan seterusnya uh, akan bertarung di division kedua dan sekiranya mendapat tempat yang teratas di division 2 akan layak ke division 1 dan seterusnya division 1 nanti uh, pasukan-pasukan yang teratas division 1 nanti akan bermain secara kalah mati knockout eh untuk menentukan champion eh jadi pasukan-pasukan yang kuat uh, yang terkenal seperti Rush, Rusia ya uh, Amerika China India semua berada di division 1 lah ya eh. dan even dalam division ni pun contoh macam division 3 ni dia pun di setiap semua division lah, dia ada pool-pool eh, dia ada pool A, B, C, D, E eh, so sebab banyak eh, beratus-ratus negara bermain eh, uh, tak silap saya seratus lebih negara ber, bermain jadi FIDE dia bagi-bagikan ikut division dan pool lah eh. so seperti yang dijangka Bishop undur balik <coughs> jadi apakah next move uh, bagi hitam Uh, sometimes hitam akan bermain macam uh, mungkin naik d4 untuk ok dia main f5 eh. so f5 ni sebenarnya nak menghalang putih daripada putih sendiri daripada main f5 eh. so sekarang kalau uh, naik g5 contohnya uh, boleh saja untuk hitam main h6 eh dan sekiranya uh, putih main uh, e take f5 hitam akan main knight f5 dan knight ni sangat kuat eh menjaga banyak square-square yang penting eh so saya rasa uh, putih uh, hitam sekarang ni tak ada masalah yang besar Dan of course uh, putih biasanya dalam variation ni dia tak akan tukar queen eh. Sebab dia bermain untuk checkmate eh. Dia akan bermain serang habis-habisan. So kalau dah tukar queen maksudnya uh, hitam dah tak ada apa masalah dah. Eh. Hmm. So macam saya cakap tadi kalau knight g5 mungkin h6 saja. Uh, so knight ni kena pergi satu tempat yang lain. Hmm. So mungkin putih boleh bermain D take F take E4 Take E4 Makan Makan Dan mungkin naik F5 Contoh lah Ya, Muhammad Khairil Kuan. Terima kasih. <laughs> tadi kita ada tournament eh, pagi tadi. Eh. Ha, saya pun sebenarnya penat juga sebenarnya. Lepas habis tournament tu, lepas solat semua saya tidur <laughs> dalam sejam lebih. Ha, sebab petang ni nak buat live commentary. So ini sebenarnya uh, round yang terakhir untuk hari ni. Uh, esok ada tiga round lagi dia akan bermula pada uh, round ketujuh akan bermula pukul empat petang round lapan lima petang dan round ke sembilan pukul enam petang eh? so kalau siapa-siapa free boleh join lah eh? esok insyaAllah saya akan buat live bermula daripada pukul empat petang lah hari ni agak penat sikit sebab ada tournament jadi saya bermula pada round ke enam baru buat live Okey, uh, 
pada masa yang sama dekat bawah ni sebenarnya bila kita main kat chess.com ada engine kat sini lah yang kita boleh refer eh. Kat bawah ni nak tahu apa best move. Uh, tapi sebenarnya bagus juga kalau kita berfikir sendiri ya. Eh. Uh, sambil tu kita boleh berlatih lah untuk berlatih untuk berfikir sendiri dan tidak terlalu mengharapkan kepada engine. <coughs> Okay, uh, putih bermain rook e1. Okay, ini pada saya menunjukkan um, putih punya serangan di sebelah king side ni dah macam tak berapa menjadi. Uh, jadi sekarang ni putih cuba tumpukan di uh, file ni mungkin untuk target sini tapi saya, saya tak nampak macam ada apa-apa yang bahaya di sini. Uh, mungkin uh, okey kalau kita tengok engine di sini uh, engine cadangkan F take E4 dan ke D take E4 kita nampak di sini uh, hit, sekarang hitam telah mempunyai open file ya yeah. uh. dan hitam juga boleh bermain uh, Okey di sini uh, engine menunjukkan B5 ya. Eh. Okey B5 ni okey. Okey oh okey saya boleh nampak idea dia kalau putih makan free point ni uh, ada idea ni uh, C4 eh. so mungkin uh, bishop ni dalam bahaya. Eh. Sebab uh, putih ada je macam move move macam queen B6 eh. uh, untuk check king di sini eh. Uh, even queen a5 kan. Uh. Dan kita nampak bishop ni pun text. Serangan hitam uh, nak g5 ni uh, tak berapa bahaya sebab uh, serangan putih nak g5 untuk checkmate di sini tak berapa bahaya sebab hitam boleh je main h6 settle masalah. Eh? Okey kita kembali kepada game. Ya, yeah, yeah, uh, normally dalam posisi macam ni saya mungkin main knight d4. Uh, saya akan cuba attack uh, exchange pieces. Sebab biasanya dalam in, uh, dengan idea lepas tu saya nak main knight c6 untuk ajak tukar queen. Uh, sebab biasanya uh, dalam opening Sicilian ni hitam kalau boleh dapat tukar queen putih biasanya untuk endgame dia tak ada masalah. Uh, at least equal lah. So uh, nampak di sini uh, hitam cuba mengajak untuk tukar uh, salah satu piece tu uh, dan akan disusuli dengan knight c6 untuk mengajak menukar queen. Eh? Uh, dan sekiranya putih bermain knight g5 tak ada masalah hitam boleh je main h6 eh, untuk stop checkmate di sini. Eh? So saya rasa uh, hitam uh, telah At least equalize lah dalam game ni. Okay. Fazmi, Fazli ingat me. Ah. Terima kasih. Okay. Untuk makluman Malaysia sekarang bertemu dengan Nepal. Eh? Uh, di round yang ke-6. Uh, hari kedua eh, VD Online Olympiad. Tim Malaysia dan tim-tim lain semua diwajibkan mempunyai pasukan uh, pemain wanita eh, dalam tim. Dia tak ada uh, dua, dua kategori macam kategori lelaki dan kategori wanita tak ada. Dia semua uh, semua bermain dalam satu tim. Uh, dia ada enam bot. Uh, dan ada, uh, wajib ada pemain wanita lah dalam enam bot tu. Hmm. So mungkin kita pergi semintas selalu kita tengok dekat bot-bot lain. Ah uh, Ini bot satu eh. Uh, bot lain Malaysia. Okay kita tengok. Okay bot lain Malaysia. Okay ni. Buat kedua Suman Subramaniam. Okey Suman Subramaniam main putih. 
So nampak uh, wow macam ada exchange uh, material up eh bagi putih sebab putih ada rook, uh, dua rook hitam ada satu je. Uh, putih ada dua bishop hitam pun ada dua bishop uh, tapi hitam ada knight eh maksudnya putih ada kelebihan satu rook banding hitam knight lah. Pawn kalau kita tengok tiga putih ada satu dua tiga empat lima. 6, 7. 7 eh. 7 berbanding dengan hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Pun sama eh. Maksudnya putih ada kelebihan satu rook berbanding dengan hitam. Itu naik lah. So saya rasa ni tak ada masalah untuk putih menang. Eh? Ya. Yeah. Nampak kat sini pleasure kat sini kuat eh. Ha. Tapi sebenarnya hit. Ya. Yeah. Okay, hitam sebenarnya boleh main knight e8 sebenarnya selepas ini untuk attack bishop, uh, queen dengan bishop. Eh, dan pada masa yang sama knight tu jaga g7 lah. Kalau tidak putih akan checkmate di sini kan. Ha. Tapi queen putih ni mungkin boleh undur di d2 untuk jaga bishop b2. So apakah next move bagi putih? Okey. Ni pun ada witness. Mungkin saya tak pasti. Uh, Queen B6 nampak menarik juga. Queen B6 untuk attack B7. Okay, Rook B1. Okay, putih bermain simple. Maksudnya dia jaga bishop ni. Eh? Sebab hitam nak serang. Eh? Dia nak bermain mungkin knight E8 untuk attack ni. Okay, so mungkin kalau knight E8 lepas ni, Queen ni mungkin boleh ah, ya, boleh main Queen E4 je. Eh? Sebab sekarang bishop ni dah jaga. Eh? So kalau makan, boleh makan je. Dan kalau makan memang okey putih akan ajak tukar lah. Eh? Sebab bila kita dah lebih material semua biasanya strategi yang paling senang sekali yang simple ialah kita ajak tukar. Eh? Bila kita tukar buah nanti game akan jadi lagi mudah lah pada siapa yang lebih yang ada material lebih. Okey. So mungkin okay, kita tengok uh, board lain pula. Okay. Oh, agak slow sikit. Okay. Buat tiga. Buat tiga Malaysia. Saya sedang mencari buat tiga Malaysia. Pemain wanita tadi. Oh, uh. Pemain Malaysia lagi mana? Mana pemain Malaysia? Okey, ni Putih Menajar. Eh. Okay. Putih Menajar pemain uh, wanita dari Malaysia, pemain hitam bertemu dengan Sujana Lohani daripada Nepal. So kita tengok di sini dari segi material nampak macam sama. Cuma pun putih ada 3, 4, 5, 6. 7, 8. Oh, pawn semua masih sama banyak. Hitam pun sama. Cuma hitam ada double pawn. Ha, seperti yang kita tahu double pawn ni agak lemah. Ha, kerana dia tak boleh ha, support satu sama lain. Ha, tapi ha, biasanya kelemahan tu akan ketara apabila end game lah. Eh. Sekarang ni media game. So secara umumnya double pawn ni belum nampak lemah lagi lah. Eh. So, oh. Rook D7, saya tak pasti macam ni move Rook D7 sebab saya rasa putih boleh je bo boleh bermain D take C6, D take C6. So sekarang kita nampak kat sini puan-puan ni akan jadi lemah. Hmm. 
Sebab sekarang ni dah bukan saja double point tapi isolated. Isolated ni maksudnya point dia terpisah dengan point dia. Dia tak ada point di sebelah yang boleh nak tolong dia. Eh? Jadi isolated point ni kenapa dia lemah ialah sekiranya dia serak, diserang dia perlukan piece yang untuk juga dia. Eh, contoh. Eh, jadi rugilah sebab piece ni biasanya kita nak guna untuk attack. Ha, tapi disebabkan kita ada isolated point uh, jadi kita terpaksa menggunakan piece untuk menjaga dia. Eh. Ha, berbanding dengan uh, point yang connected maksudnya ada point di sebelah dia macam contoh uh, sorry contoh eh G3 ni kan, kalau diserang sebenarnya kita tak perlukan piece untuk jaga dia eh? kita hanya perlukan pawn je untuk jaga dia eh? so piece-piece kita yang lain tu boleh guna untuk attack lah untuk buat kerja lain so ok itu Itu pem, uh, pemain board ketiga Malaysia. So kita tengok pemain board keempat. Pemain ke board keempat. Okey, ini pemain. Oh, Malaysia telah tewas eh, dalam satu game. Macam Kim Yu tewas kepada. Oh. Agak mengejutkan eh. Sebab uh, Cham Kiyu punya rating yang agak tinggi. 2200 berbanding pemain Nepal 1700. Kita tengok macam mana game ni. Sisi land opening. Okay. So far semua ni pada saya adalah masih teori lah. Okey, kita nampak di sini hitam uh, putih bermain castling di sebelah queen side bermaksudnya dia memang nak sekiranya apa ni uh, hitam castling queen side dia akan attack di sebelah uh, king side habis-habisan lah eh. Uh, jadi that's why mungkin hitam dia delay untuk castling kat king side ni untuk mengelakkan putih attack habis-habisan di sebelah king side. Tapi kita tengok apa jadi lepas ni uh, e5 okey. Attack E3. Of course uh, if I ni attack F6. So kalau lari sini. Okay let's say makan. Makan. So akan hilang satu piece. Yeah. So that's why hitam makan sini dulu. Knight take E3. Uh, Queen take E3. B4. Okay attack knight ni. Dan Queen ni pun pressure dekat sini. Oh, okay. Makan tu dulu. Makan. Okay. Makan. Ni makan dengan check. Okay. Macam mana hitam boleh kalah game ni eh. Saya rasa sebab nampak macam kelebihan untuk hitam ni. Walaupun King ni tak castling. Tapi dia seolah-olah castling di sebelah tengah. Eh? Ha, jadi nampak kubu hitam ni masih kuat. Cuma isu dia uh, bila tak castling ni, rook ni tak main lah eh. Uh, itu je isu dia. Uh. So, kita tengok macam mana. Jadi, nak F5, okay. Ni common tactic eh. So, tak boleh makan sebab open check. Okay. Okay, bisa F6. Okay. Oh, okay. Nak D6, okay. Ini macam ada something. Salah juga pada... Kuda ni nampak macam kuat. Tapi pada saya masih boleh defend lagi. Okay, F5. Okay. Threaten nak check di sini. Okay. So mungkin itu masalah yang dihapi oleh putih. Queen e C3. Oh, mengajak tukar eh, sebab macam saya cakap tadi dalam Sicilian ni kalau... Tukar queen biasanya hitam tak ada masalah. Tapi, ah, okay. Queen h6. Uh, putih tak nak tukar. King e7. Queen h5. Okay. Pleasure kat sini. Kita nampak. 
So Route F8 jaga ha, Tapi H7 ni mati Tapi saya rasa H7 tu tak adalah penting sangat buat masa ni Okay Bishop C4 Oh tambah pressure lagi dekat E6 F7 semua ni eh So kita nampak uh, piece-piece hitam ni macam tak main eh uh, Berbanding dengan putih piece-piece dia uh, Piece-piece dia semua agak aktif Ya, yeah. dan rook ni pun tak ada masalah mungkin boleh pergi ke sini je nanti untuk tambah pressure lagi rook b8 ha. ok ah, queen c5 ni eh, threaten untuk discover attack eh, maksudnya buka sini, open check dan serang queen eh. so kita nampak di sini masalah eh, king hitam di sini eh Queen B5, ok. Ha, tapi di sini ada ah ada double double check. Eh, mungkin ini yang menyebabkan kekalahan. Ya, yeah, betul. Ok, hilang satu piece. Check. Ok, check mat sebenarnya. Check mat. Ok. Memang dah force lah eh. So, kalau kita tengok kat sini uh, memang kesilapan put Uh, put hitam ok masa bila eh bishop take c6 masa ni ok lagi ni ok c take b2 ok lagi ok king b1 ok lagi uh, bishop in fact hitam men, uh, advantage eh position ni ha, hitam advantage kita tengok kat mana silap punya Okey, Bishop F6 ni mungkin satu kesilapan. Tapi bukan senang eh. Uh, kalau ikutkan enjin suruh main Bishop F8. Okey. Oh, ya yeah. sebab kalau Bishop F8 uh, tak ada naik D6 sebab Bishop ni jaga. Eh, uh, Queen jaga dan put I see. So di situlah uh, kesilapan hitam eh. Hmm. Satu kesilapan aja. Okey, so Malaysia telah uh, kalah satu game daripada enam game uh, kita, tapi masih ada chance lagi kita kena tengok uh, bot-bot lain pula Okey, kita cuba tengok bot-bot lain Okey, saya cuba enam uh, Tengok dekat sini, okey cepat sikit Terifka uh, Ah, uh, Chua Jetian eh. Chua Jetian pemain wanita. Okay, Chua Jetian bermain putih. So, so far, wah, nampak position Chua Jetian uh, agak menarik eh. Uh, bila kita tengok pun formation macam ni, eh, putih macam ni kan. Jadi, secara automatik kita nampak putih ada banyak space di sebelah king side. Eh. Ha, jadi biasanya kita akan cuba attack di sebelah uh, side yang kita ada banyak space lah, banyak ruang eh. So kita di sini putih akan cuba attack eh. sebelah king side lah. Dari segi material kita nampak masih sama lagi. Hmm. Okay so saya rasa game ni ha, kalau tengok engine pun oh, 5.62 dia punya advantage dia dah lebih daripada satu rook eh. Okay so Okay, kita tengok uh, bot lain pula. Okay, Putri Rifka. So, adakah ini game round? Ah, ini. Putri Rifka untuk makluman Putri Rifka dengan Putri Munajah merupakan adik-beradik eh. Putri Rifka adalah kakak dan Putri Munajah adalah adik dan kedua-dua bermain dalam pasukan Malaysia kali ini eh, buat wanita. Mereka memang pemain kebangsaan lah yang punya pengalaman lah. Okay. So di sini Rifka bermain putih, Joshi sendiri bermain hitam. Kalau kita tengok, okay, material sama. Pon pun, oh pon saya rasa macam hitam up satu pon. Ya, hitam up satu pon. Okey. Ok. 
check ok makan makan balik Kalau makan ni ada oh, roti Iwan dulu, ya yeah, betul. Sebab putih tadi macam threaten nak main naik di six. So ni macam hmm, okay. So kalau di C3 ada naik di six lah pula. And so di C3 tak boleh main. So still putih masih mengancam untuk main Ready six. So, mungkin hitam boleh je bermain bishop f8 eh. Untuk jaga d6. Apa yang hitam main? So dari segi masa, ok, hitam mempunyai satu, satu minit dua puluh lima saat eh. Tapi game ni ada increment lima saat. So dan sebenarnya boleh saya katakan hitam mempunyai kelebihan lah sebab of course. Oh pawn sebenarnya sama banyak eh. Tiga lawan tiga. Cuma hitam mempunyai double bishop. Eh, berbanding dengan putih ada knight dengan uh, bishop eh. So Bukanlah satu kelebihan yang besar. Tapi sebenarnya bila time control yang sikit ni saya sebenarnya lebih suka knight banding bishop. Eh. Sebab knight ni dia move-move dia susah nak nampak. Eh. Fog lah biasanya. Eh. So bila kita time trouble tu biasanya kita akan miss lah. Move. Senang nak miss untuk move-move fog ni. Eh. Okey nampaknya hitam mempunyai 35 saat je. Apakah yang dia fikirkan tu? Kenapa dia tak main mudah je bishop f8? Okay. Apa yang berlaku tadi? Root D6. Ah? Root D6? Kenapa root D6? Kenapa bagi free? Ah. Adakah mau sleep? Ah, ini dah menang senang lah. Satu root up. Pelik, kenapa dia main root D6? Saya rasa mau sleep ni. Eh? Ha, mungkin dia nak main root d5 ke? Tapi walaupun root d5 ni pun still belanda sebab knight still boleh fork. So simply mistake lah ni. Mungkin nervous time trouble. Ha, so satu keuntungan pada Malaysia lah eh. Haa. So satu poin dalam tangan untuk menyamakan kedudukan yang sebab uh, kekalahan Cham Kim Yu tadi. So kita tengok balik apa berlaku pada bot-bot yang lain Malaysia. Bot pertama. Okey bot pertama. Mana tadi Lim Zauren. Okey. Oh Lim Zauren menang. Okey. So Malaysia dah leading 2-1. Jaron menang. Okey, cantik. Dua satu. So, Suman pun menang. Okey, sudah tiga satu. So, at least draw dalam tangan. Uh, macam Kiyu kalah. So, tiga satu. So, so kita tengok uh, apa berlaku kat Putri Rifka tadi on the way untuk menang. So, penentuan uh, sama ada Chua Jeten. Okey, Chua Jeten pun dah menang. Okey, so Malaysia dah menang. Okey. Adakah Malaysia dah menang? Chua J10. Tengok sini 1-0. Kenapa dia tulis 1-0? Ah, sedangkan game nampak macam belum habis lagi. Adakah game dah habis? Ya. Yeah. 
Ha, nampak game ni sepatutnya dah habis ni. Ha, mungkin Knight ni Triton nak pergi sini. Tep, ya, dan putih pun ada macam-macam idea lah eh. Boleh bermain Queen F4, Queen H4, Queen E7. Eh. So kalau Queen G6, Queen F3 untuk pergi sini. Eh. Kalau F3, G5. Ada je Queen H5, check. Eh? Queen G7, uh, check. Eh? Check, check, check mat lah. Hmm. So mungkin that's why hitam menyerah kalah lah. Eh? So Malaysia telah memenangi lah. Uh, 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 Round ke-6 ni bertemu dengan uh, Nepal. Uh, tapi ada beberapa game yang belum habis lagi. Mungkin kita tengok game Munajah ya. Eh. Oh Munajah kalah. Uh, Munajah kalah. Saya dah, saya dah dapat rasakan sebab position dia tadi agak uh, agak weak ya eh, dia punya pawn-pawn dia. Kita nampak uh, putih mempunyai pawn yang kuat eh. Di center. Triton nak main e5 lagi. Silap-silap rook ni boleh terperangkap. Hitam tak jumpa break. Hmm. Sepatutnya hitam kena. Bila pawn formation macam ni memang susah nak break. Eh. Ha, jadi sebenarnya hitam mungkin dia ada tersilap. Masa opening tadi eh. Dia sepatutnya kita kita kena break. So, tapi hitam. Hmm. Kenapa apa tak bermain root F5 eh. Ha, kenapa tak bermain root F5. Oh in fact dekat sini. Kalau ikut engine hitam boleh menang. Main bishop take F4. Okay. And then kalau root take, oh okay, root take f4 ada queen take f, e5, pin. Eh, kita nampak. Okay, queen take e5. Eh, kalau root f1 ada g5 lagi, pleasure lagi. Root ni tak boleh gerak sebab open check. I see, so apa berlaku? Uh, root take f4, root take f4, queen take e5, betul, root f1. F1, ok. Ah. Sorry, sorry. Root take F4. Ok, kita patah balik eh. E5. E5. Oh, sepatutnya main bishop take F4 dulu. Tapi Munajah dia, berma dia silap dia main root F4 dulu. Ok. Bila root take F4. Queen take E5. Root F1. G5. Okey. Masalahnya itulah bila putih bermain King H1. So sekarang nak menang ni tak boleh. Sebab tak boleh makan. Open check. Kan. Kalau makan pakai Queen. Rook makan. Rugi pula kan. Dan ni pun tak boleh makan. Hmm. So Belanda lah. Di situ eh. Okey. Salah salah piece yang makan dekat F4. Eh? Ha, sepatutnya makan pakai uh, Bishop. Ha? Sebab dengan check pula tu kan ha. Okay that's why lah Patutlah So ni game dah, dah susah lah hmm. So ni pun putih Ancam nak main H4, H5 eh? hmm. Dan hitam tak boleh main H6 Sebab G6 ni Kena pressure Okay So, saya nak cuba tengok dah ada keputusan penuh tak? Ya, yeah, uh, saya akan sharekan screen di chess result yang mana 
akan menunjukkan uh, keputusan round 6. Okey, kita tengok uh, Malaysia telah menang eh. Round ke-6, 4-2 mengatasi Nepal. Lim Zauren buat round 1 menang. Suman pun menang buat 2. Buat 3, Puteri Menajah tewas. Uh, buat uh, 4, Kakak Munajah Rifka telah menebus kekalahan adik dia. So... Buat kelima, Cham Kiyu tewas dan buat keenam, Chua Jeten menang. So, saya rasa dengan kemenangan ini, Malaysia menang ke enam, enam game eh. Uh, pada hari pertama menang tiga round. Hari kedua menang uh, round tiga round juga, empat, lima, enam. So, Malaysia mengungguli uh, catah lah eh untuk hari kedua ni. Dan besok hari ketiga akan ada tiga game lagi bermula pada pukul empat. Round tujuh, lepas tu round lapan pukul lima dan round akhir round sembilan pukul enam eh. So untuk lain-lain tu belum, belum pasukan lain belum selesai lagi bermain tapi Malaysia of course akan juara lah. Bukan juara, sorry belum juara lagi. Akan menjuari hari kedua sebab memenangi ke enam-enam game eh. Uh, so ucapkan, saya ucapkan syabas kepada pemain-pemain Malaysia dan teruskan perjuangan isu hari eh. So all the best. Uh, sekian terima kasih.